Hai assalamualaikum Aku mau bercerita tentang cerita mistis di balik tanah kelahiranku Nama daerahnya Danau Ranau Danau Ranau ini secara geografis terletak bersebelahan dengan Kabupaten Lampung Barat Danau Ranau ini adalah danau terbesar nomor 2 setelah Danau Toba untuk wilayah Sumatera Di tengah-tengah danau terdapat sebuah pulau yang bernama Pulau Marisa Pulau Marisa ini terdapat sumber air panas dan juga air terjun Yang menjadi salah satu favorit tempat wisatawan lokal maupun internasional yang datang Setiap ke tahun, pemerintah Kabupaten Oku Selatan di mana Danau Ranau berada Biasanya mengadakan festival satu tahun sekali yang dinamakan Festival Danau Ranau Festival ini diadakan dengan tujuan untuk menarik wisatawan lokal maupun internasional Untuk datang dan menikmati suasana dan pemandangan dan wisata-wisata yang ada di Danau Ranau. Selain itu juga terdapat event-event yang selalu diadakan setiap tahun oleh pemerintah setempat Yaitu motor trail adventure dan touring road Danau Ranau ini menjadi tempat yang menarik dengan danau yang bersih Air danau yang biru dan kehijau-hijauan Juga terdapat populasi ikan yang banyak Sebagai ikan asli dari Danau Ranau ini Menjadi makanan favorit untuk tawan yang datang ke sini Nah kembali ke cerita Aku mau cerita, menurut mamaku, pada zaman dahulu, Danau Ranau ini mengandung cerita yang amat sangat mistis dan agak tidak masuk akal. Tetapi itu benar-benar terjadi karena mamaku besar di e, wilayah Danau Ranau ini. Jadi berdasarkan cerita mamaku, Pada zaman dahulu di danau ini terdapat sebuah tonggak yang berjalan. Bukan berarti berjalan dalam harfiah yang sebenarnya, tapi tonggak itu sering terlihat berkeliling atau berpindah-pindah tempat mengelilingi danau ranau ini. Setiap orang yang asli, penduduk asli di danau ranau ini, pasti tahu akan cerita ini. Jadi pada zaman dahulu itu, tonggak itu sering sekali berpindah-pindah tempat dan tidak terlalu digubris oleh penduduk lalu tiba-tiba ada seorang pemuda nakal yang mencoba untuk memotong tonggak tersebut dengan menggunakan parang dengan mengayunkan parangnya dia menebas tonggak tersebut dan hal yang tidak diduga pun terjadi cairan merah keluar dari tonggak tersebut seperti mirip seperti darah manusia pemuda itu terkejut lalu memohon maaf pada tonggak tersebut dan setelah beberapa waktu akhirnya pemuda nakal itu dikabarkan sakit lalu meninggal gitulah ceritanya dan ada lagi satu lagi kisah yang menarik menurutku berdasarkan cerita mamaku setiap tahun dari zaman dahulu terjadi fenomena alam yang terjadi satu tahun sekali di danau ranau ini jadi namanya itu ikan mudik atau ikan tilihan hal ini ditandai dengan ikan-ikan yang ada di danau akan mengambang dan banyak yang mati dan beberapa juga seperti mabuk orang-orang akan berebut untuk mengambil ikan-ikan ini untuk dijadikan ikan asap dan olahan-olahan ikan lainnya dan jika ikan tilihan ini terjadi musim ikan tilihan ini datang maka penduduk setempat biasanya akan mengalami gagal panen kopi karena Kopi yang sebagai sumber pendapatan penduduk setempat biasanya akan banyak gugur bunganya Jadi bunga yang menjadi buah kopi itu akan sedikit Sehingga pas begitu panen, panennya tidak banyak seperti tahun-tahun sebelumnya Dan jika ikan tilihan ini terjadi biasanya akan ada tumbal Entah itu satu orang pemuda maupun satu orang perempuan yang konon katanya menurut kepercayaan orang-orang petuduk setempat hal ini dikarenakan penduduk tak kasat mata yang tinggal di gunung seminung atau sering disebut sebagai puyang eh, mengadakan pesta pengantin dan jika penduduk bunian ini atau penduduk tak kasat mata ini pengantinnya adalah perempuan maka yang akan menjadi tumbal atau yang meninggal waktu mandi di Danau Ranau ini biasanya adalah seorang laki-laki dan sebaliknya jika pengantin orang bunian ini adalah laki-laki maka biasanya tumbal yang diambil itu adalah seorang 
perempuan Seperti itu Dan hal ini terus menerus terjadi sampai dengan saat ini Sampai dengan sekarang Wallahu alam disawab sih Tapi menurutku cerita ini kalau kita memakai ilmu cocokologi Memang hal ini benar-benar real terjadi Jadi boleh kalian lihat dalam setiap kesempatan ada berita orang-orang yang meninggal entah itu hanyut Entah itu tenggelam di yang sedang mandi di Danau Ranau ini Biasanya selalu pada musim ikan tilihan ini Dan menurut cerita mama setiap kali musim ikan tilihan ini datang Biasanya penduduk lokal akan mendengar suara gamelan yang berasal dari arah Gunung Seminu ini. Jadi ketika ikan tilihan ini musimnya tiba, biasanya penduduk sekitar akan lebih waspada dan berhati-hati. Baik terhadap keluarga mereka yang dari luar kota yang ingin datang dan berwisata ke Danau Rana. Ya begitulah teman-teman ceritanya. Kalian boleh percaya dan juga boleh enggak sih menurut aku. Terserah kalian aja, ambil positifnya dan hilangkan negatifnya. Sekian dulu, bye-bye. Assalamualaikum.